சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி வணக்கம் தோழர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் இந்திய பொருளாதாரம் இந்தியன் எக்கானமி இந்தியன் எக்கானமியில் நம்ம பார்க்க போகிற போர்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் தேசிய வருமானம் தேசிய வருமானம் ஒரு நாட்டோட வருமானம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்டை முத முதல்ல இந்த ஐடியாலஜி நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்ற ஐடியாலஜியை உருவாக்குனவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சைமன் குஸ்னெட்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் சைமன் குஸ்னெட்ஸ் சரி இந்த நேஷ்னல் இன்கம் எதுக்காக நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலக அளவில் வந்து மாடர்ன் ஸ்டேட்ஸ் நவீன அரசுகள்லாம் இருக்குது அப்போ உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் யார் பெரிய பொருளாதாரத்தில் வல்லரசு அமெரிக்காவை சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அமெரிக்காவுடைய நாட்டு வருமானம் உலக அளவில் மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்குது இப்போது அமெரிக்காவுக்கு போட்டியாக சைனா வளர்ந்துட்டு வருது செகண்ட் பிளேஸில் சைனா இருக்குது அப்போ ஒரு தேசத்துடைய வருமானத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த தேசம் பொருளாதாரத்தில் வல்லரசா இல்லையா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது மாதிரி வகைப்பாட்டுக்காக என்ன பண்ணணும் நேஷ்னல் இன்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தேசிய வருமான கணக்கீடு அப்படின்றது அவசியமாகுது பல்வேறு காரணங்களுக்காக அந்த தேசிய வருமானம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து கணக்கிடப்படுது இன்கேஸ் பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார அறிஞர் அவர் பேர் சாமுவேல்சன் சாமுவேல்சன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாட்டில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பின்மை இருக்குது வேலை வாய்ப்பின்மை இருக்குது சரி வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்குது விலைவாசி கூட்டிகிட்டே இருக்கியா அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்னது பணவீக்கம் பணவீக்கமும் விலைவாசியும் ஒன்று தான் இன்ஃப்ளேஷன் வேலைவாய்ப்பு கூட்டிகிட்டே இருக்குது வேலைவாய்ப்பின்மை பணவீக்கம் இது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு தேசம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கா வெதர் இட் ஹேஸ் அட்டைண்ட் க்ரோத் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கா இப்படிலாம் வேறு நம்ம கணக்கிட வேண்டியிருக்கு இதை போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கிடைத்த ஒரு ஐடியாலஜி ஒரு சித்தாந்தம் தான் நேஷ்னல் இன்கம் இதை போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பதற்காக நமக்கு கிடைத்த ஒரு ஐடியாலஜி என்னது நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா மூத்த பொருளாதார அறிஞரான சாமுவேல்சன் சொல்கிறார் அப்போ பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு இது யூஸ் ஆகுது ஒரு நாடு வ வளமை மிக்க நாடாக நேஷ்னல் இன்கத்தை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு நாட்டில் விலைவாசி கூட்டிகிட்டே இருக்கா கண்டுபிடிச்சிடலாம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க நேஷ்னல் இன்கத்தை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் ஒரு நாட்டுக்கு நிதி மற்றும் பண கொள்கைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஃபிஸ்கல் அண்டு மானிட்ரி பாலிசிஸ் என்னென்ன வகையில் இருக்கணும் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணலாம் இந்த நேஷ்னல் இன்கம் எவ்வளோ போயிட்டு இருக்கு அதை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் திட்டமிடல் பிளானிங் ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சிக்காக என்னென்ன வகையில் கூடுதலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எந்த வகையில் தேவையில்லை அப்படின்றதெல்லாம் எதை பார்க்கலாம் நேஷ்னல் இன்கம் பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணுறோம் மாநில வருமானத்தின் அடிப்படையில் க கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலம் எந்த மாநிலம் வளர்ச்சி குன்றியதாக இருக்குது எந்த மாநிலம் வளர்ச்சி மிக்கதாக இருக்குது அப்போ எந்த மாநிலத்துக்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கணும் அதை பார்த்து செய்யலாம் ஆக பல்வேறு விஷயங்களுக்கு இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்ற ஐடியாலஜி நமக்கு யூஸ் ஆகுது அதுதான் சாமியல் சொன்ன அப்படி சொல்கிறார் நமக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது வளர்ச்சியை பற்றி நமக்கு ஐடியா இல்லாமல் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு தீர்வாகத்தான் இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்ற ஐடியாலஜி இருக்குது அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா சாமுவேல்சன் சொல்கிறாரு சைமன் குஸ்னெட்ஸு இந்த ஐடியாலஜியை கொண்டு வர்றார் சரி நேஷ்னல் இன்கம்னால் என்ன ஒரு தேசத்தின் வருமானம் தேசத்தின் வருமானம் சிம்பிளாக பாருங்கள் தேசத்தில் நம்ம இந்திய தேசம் பாருங்கள் இந்திய தேசம் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நூற்றி முப்பது கோடி பேருடைய வருமானம் ப்ளஸ் அரசாங்கத்துடைய வருமானம் சேர்த்த என்ன வந்துடுது நாட்டு வருமானம் வந்துடுது ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு தேசத்தின் வருமானம் என்பது நாட்டில் உள்ள மொத்த மக்களுடைய வருமானம் ப்ளஸ் அரசாங்கத்துடைய வருமானம் ப்ளஸ் இன்னும் சிம்பிளாக சேர்த்து சொல்லலாம் என்ன பண்ணலாம் நாட்டில் உள்ள கார்பரேட் நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களுடைய வருமானம் அதையும் சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணிடலாம் தேச வருமானமாக நம்ம கணக்கில் சொல்லலாம் அப்போ இது எக்ஸாக்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியுமானா இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் இந்த நாட்டு வருமானம் தேசிய வருமான கணக்கீடு என்பது கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஓரளவு வந்துருது துல்லியமாக இல்லை அக்யூரேட்டாக இல்லை சரியா அது ஒரு குறைபாடு தான் பட் ஆனாலும் வருமான கணக்கீடு மேற்கொள்ளப்படுது அப்போ இந்த தேசிய வருமானம் 
நேஷ்னல் இன்கம் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில ஐடியாலஜிஸ் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் பொதுவாக அந்த நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேஷன் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வழிகளில் கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு தேசத்தின் வருமானம் மூன்று வழிகளில் கணக்கிடப்படுது என்னென்ன வழிகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் உற்பத்தி முறை ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அதாவது உற்பத்தி முறை ரெண்டாவது இன்கம் மெத்தட் இன்கம் மெத்தட் அதாவது வருமான முறை மூணாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் செலவின முறை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் செலவின அடிப்படையில் கணக்கிடலாம் வருமான அடிப்படையில் கணக்கிடலாம் உற்பத்தி அடிப்படையில் கணக்கிடலாம் உற்பத்தி அடிப்படையிலும் கணக்கிடலாம் சரி இப்போ நேஷ்னல் இன்கம்னு சொல்கிறோம் அப்போ நாட்டு வருமானம்னு சொல்கிறோம் அப்போ வருமான அடிப்படையில் மட்டும்தானே கணக்கிட முடியும் அது என்ன செலவின அடிப்படையிலையும் கணக்கிடலான்னு சொல்கிறீங்க உற்பத்தி அடிப்படையிலையும் கணக்கிடலான்னு சொல்கிறீங்க அப்போ எது எப்படி அது அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா இப்போ நம்ம சிம்பிளாக பார்த்துடுறோம் நாட்டில் உள்ள மக்களுடைய வருமானமும் அரசாங்கத்துடைய வருமானமும் மொத்தமும் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கும் நூற்றி முப்பது கோடி பேரில் ஏர்னிங் பீப்புள் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஏர்னிங் பீப்புள் கணக்கு பண்ணி பார்க்குறீங்க ஒரு ஐம்பது கோடி பேர் இருப்பாங்களா ஐம்பது கோடி பேருடைய வருமானம் ப்ளஸ் தேசத்தோட வருமானம் நா அரசாங்கத்துடைய வருமானம் மத்திய அரசு மாநில அரசு அது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அவற்றுடைய வருமானம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நாட்டு வருமானம் கிடச்சிருது அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரி அப்படி சொல்லலாம் அது என்ன உற்பத்தி அடிப்படையில் கணக்கிடலாமா செலவின் அடிப்படையில் கணக்கிடலாமா ஆமாம் கணக்கிடலாம் மூன்றும் சரியாகத்தான் வரும் பொருளாதார வழிகாட்டுதல்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எந்த முறையில் நீங்கள் ஒரு தேசத்துடைய வருமானத்தின் கணக்கை மேற்கொண்டாலும் அது சமமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக பாருங்கள் இன்கேஸ் ஆ ஒரு தனிநபர் ஒரு தனிநபருடைய தனிநபருடைய வருமானம் ஒரு தனிநபர் என்ன பண்ணுறாரு இப்போ மொதல் இந்த ரெண்டாக கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு தனிநபருடைய வருமானம் இன்கேஸ் பாருங்கள் ஒரு அரசு பணியாளர் எவ்வளோ வாங்குறாரு மாதம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறாரு சரியா அப்போ அவருடைய ஆண்டு வருமானம் என்ன ஆண்டு வருமானம் என்ன கணக்கில் மேற்கொள்ளப்படுது நிதியாண்டு அடிப்படையில் இப்போ என்ன நிதியாண்டு போயிட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று நிதியாண்டு நிதியாண்டுனா என்னத்தோம் ஏப்ரல் ஒன்றில் ஆரம்பிக்கும் சரியா இருபத்தொன்று மார்ச் முப்பத்தொன்றில் முடியுது சரி இந்த நிதியாண்டில் ஒரு வருஷ பெர் மந்த்து அறுபதாயிரம் வாங்குறாரு பன்னெண்டு மாதம் எவ்வளோ ஆச்சு ஏழு லட்சத்து இருபதாயிரம் அப்போ இது தெளிவாக வந்துடும் சரியா சர்வீஸ் செக்டாரை பொறுத்தவரை இப்போ அரசு பணியில் இருக்கக்கூடியவங்க ஆசிரியர் பணியில் இருக்கக்கூடியவங்க வங்கி பணி பேங்கிங் ஸோ இன்சூரன்ஸ் செக்டார் போக்குவரத்து போன்ற சேவை துறைகள் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய வருமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அவங்க சம்பளம் தான் அவங்களுடைய வருமானம் இப்போ நான் ஒரு அரசு பணியில் இருக்கிறார் ஒருத்தர் அப்படின்னா அப்போ ஒருத்தர் அரசு பணியில் இருக்கிறார் எனில் அவருடைய வருமானமும் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் மேற் சேர்க்கப்படும் உண்மைதான் அப்போ ஒரு ஒரு அரசு பணியில் இவ்வளோ வாங்குறாருனா இதான் அவருடைய வருமானம் இதை போன்று நூறு கோடி பேர் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்காங்க இன்கேஸ் எல்லாமே அரசு பணி இதை மாதிரி வேலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகுது அவங்களுடைய மொத்த வருமானமும் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் சரி தான் நேராக வருமானம் தான் அதில் வேறு எந்த கணக்கீடும் தேவையில்லை ரொம்ப எளிமையானது இந்த இன்கம் மெத்தட் சரி செலவின முறையில் எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் ஒருவர் ஆண்டிற்கு ஏழு லட்சத்து இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறாரு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு செலவின அடிப்படையில் அதில் அவரை பார்த்துடலாம் இன்கேஸ் அவர் பாருங்கள் வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுறாரு ரெண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் சேமிப்பு பண்ணுறாரு அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவ்வளவு சேவிங்ஸு இவ்வளவு ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ வருது ஏழு லட்சத்து இருபதாயிரம் வந்துடுது அப்போ ஒருவருடைய எவ்வளவு செலவழி பண்ணியிருக்காரு நாட்டில் உள்ள மக்கள் மொத்தம் எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்காங்க இதை தவிர எவ்வளவு சேமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்போ அவருடைய வருமானம் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சலாமா கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ இது ஒரு மெத்தட் அப்போ செலவின முறையில் வருமான கணக்கீடு என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வருமானத்தை பார்க்க வேண்டாம் என்ன பண்ணுறாங்க மொத்தம் மக்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க இந்த ஆண்டு மக்களால் செலவிடப்பட்ட தொகை என்ன என்னென்ன பொருட்கள்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் அதானே உணவுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க போக்குவரத்துக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஃபியூல் ஸோ வண்டிக்கான பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு மிச்சம் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் பண்ணிய
சேவிங்ஸ் என்ன வகையில் இருக்கலாம் பேங்க்கில் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம் ஒரு நிலத்தில் வாங்கி நிலம் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் கோல்டு ஜுவல்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பண்ணியிருக்காரு அஞ்சு லட்சம் ஆண்டு வருமானம் அப்போ அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு சரியா நுகர்வை தாண்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு அல்லது சேவிங்ஸ் சேமிப்பு அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன கிடச்சிடும் அவருடைய ஆண்டு வருமானம் கொடுத்து கிடச்சிடும் இப்போ இது நேரடியாக கணக்கு பண்ணுறது அவரு எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வாங்குறாரு தினசரி நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறாரு ஆண்டுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு முந்நூறு நாள் வேலைக்கு போயிருக்காரு அப்போ எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காரு முப்பதாயிரம் சம்பாதிச்சிருக்காரு அது அவருடைய ஆண்டு வருமானம் முப்பதாயிரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு முப்பதாயிரத்தில் இருபத்தஞ்சாயிரம் செலவு பண்ணிடுறாரு ஐயாயிரம் சேமிப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்போ அவருடைய வருமானம் என்னது முப்பதாயிரம் அப்போ செலவின் அடிப்படையிலும் நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் செலவையும் முதலீடு எவ்வளவு அவர் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு சேர்த்தம்னா என்ன கிடச்சிடும் அவருடைய வருமானத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதை போன்ற இதை இந்த மாதிரி இன்கம் மெத்தடு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடெலாம் சர்வீஸ் செக்டார் என்று சொல்லக்கூடிய சேவை துறைகளில் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா அப்போ ஒருவருடைய வருமானத்தை அவர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவர் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறார் என்பதிலிருந்தும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் நாட்டில் உள்ள மொத்த மக்களும் எவ்வளவு வருமானம் வாங்குறாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் இன்கம் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் எவ்வளோ சேமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடிலையும் தனிநபர் வருமானத்தையும் நம்ம கணக்கிடலாம் நாட்டு வருமானத்தையும் நாம் கணக்கிட முடியும் அடுத்ததா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்னா என்னது உற்பத்தி முறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதில் என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்ற மெத்தடை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகள் பொதுவாக வருமான கணக்கீட்டை இன்கம் மெத்தடில் கணக்கிடுவாங்க தட் இஸ் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் வளர்ந்த நாடுகள் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இன்கம் மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் கூடுதலாக இன்கம் மெத்தடையும் சேர்த்தே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள் பெரும்பாலும் நாடுகள் எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் வளரும் நாடுகள் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க உற்பத்தி முறையை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன உற்பத்தி முறை இன்கம் மெத்தட் ஈஸி தான் ஒருவருடைய வருமானத்தை கணக்கு பண்ணோம் மொத்த தேசத்துடைய வருமானத்தை எவ்வளோ மக்கள் தொகையோ அதை பார்த்தோம்னா என்ன வந்துடுது வருமானம் வச்சு செலவையும் நம்ம ஈஸி தான் மொத்த மக்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க கூடுதலாக எவ்வளோ சேவிங் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தா அவங்களுடைய வருமானத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது என்ன ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் உற்பத்தி முறை உற்பத்தி முறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி கணக்கீடுலாம் நம்மளால் மேற்கொள்ள முடியாது நிறைய நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உற்பத்தி முறை யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்கேஸ் நிறைய தொழில்கள் இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மை தொழில்கள் போன்ற செக்டார்களில் சேவை துறைக்கு இது ஓகே ஆனால் விவசாயம் தொழிற்சாலைகள் போன்ற துறைகளை பொறுத்தவரை அங்கே உள்ள மக்கள் குறிப்பாக விவசாயிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வருமானம் எவ்வளோ ஆண்டு வருமானம் கேட்டால் அவங்க துல்லியமாக கணக்கு வச்சுருப்பாங்களா ஒன்றும் இருக்காது அப்போ அதை போன்ற அன்னார்கனி செக்டார் மற்றும் தொழில்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் எவ்வளவு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்திருக்கிறார்களோ அந்த பொருட்களின் மதிப்பு அடிப்படையில் ஆண்டு வருமானம் டிசைட் செய்யப்படுது ஆமாம் சிம்பிளாக பாருங்கள் இன் கேஸ் ஒரு சாப்பீஸ் அந்த சாப்பீஸ் எங்கேருந்து வருது ஒரு சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வருது சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வருது சரியா இந்த சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் யாரெலாம் இருக்கிறா இந்த சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் யாரெலாம் இருக்கிறா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா முதலாளி இருப்பார் சரியா முதலாளி ஆண்ட்ரப்ரீனியர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரப்ரீனியர் வேறு யார் இருக்கா லேபர் தொழிலாளி இருக்காங்க சரியா முதலாளி இருக்காங்க தொழிலாளி இருக்காங்க இப்போ பொதுவாக எக்கனாமிக்ஸில் உற்பத்தி காரணிகள்னே சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க உற்பத்தி காரணிகள் மொத்தம் ஒரு நான்கு ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு முதலாளி தொழில் முனைவோர் தொழிலாளி சரியா லேண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நிலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நிலம் லேபர்னா உழைப்பு உழைப்பை கொடுக்கக்கூடியது தான் உழைப்பு தொழிலாளி லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் மூலதனம் அல்லது முதல் அதுக்கப்புறம் முதலாளி தொழில் முனைவோர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தொழில் முனைவோர் அப்போ தொழிற்சாலைகள் விவசாயம் போன்ற இடங்கள் பார்த்தீ
ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஒரு சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் உள்ளடங்கி இருக்குது பாருங்கள் தொழில் செய் அந்த சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரி நடத்தக்கூடிய முதலாளி இருக்கார் உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் இருக்காங்க அவருடைய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இயற்கையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்துமே நிலம் தான் சரியா நிலம்னா லேண்டுன்னு எடுக்கக்கூடாது இயற்கையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்துமே நிலம் தான் கேபிட்டல் அந்த தொழில முதலாளி என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் போட்டிருப்பார் இல்லையா சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் போட்டிருப்பார் இல்லையா அப்போ அது என்னது அது முதல் கேபிட்டல் இன்கேஸ் ஒரு சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு முத முதல் ஒரு பத்து லட்சம் போட்டிருக்காரு முதலாளி அப்போ பத்து லட்சம் அவர் காசு இல்லை என்ன பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காரு கடன் வாங்கி இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்போ கேபிட்டல் கேபிட்டலுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் வாங்கிக்காரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ ஆகுது செலவு வட்டி எவ்வளோ ஆகுது ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வட்டி போயிருது சரி அடுத்ததான் அந்த சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கான இடம் சரியா இடம் அதுக்கு வாடகை கொடுக்குறாரு மாதம் ஐயாயிரம் கொடுக்குறாரு ஐயாயிரம் ரெண்டு பன்னெண்டு அறுபதாயிரம் ரூபா அப்போ ரெண்ட்டு வாடகை போகுது ப்ளஸ் என்ன ஆகுது ரா மெட்டீரியல்ஸ் சாப்பீஸில் என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குது சுண்ணாம்பு இருக்குது தண்ணி இருக்குது தட் இஸ் லைம் ஸ்டோன் சுண்ணாம்பு பாறைகளில் இருந்து இந்த சுண்ணாம்பு கட்டியை பிரித்து எடுத்து அதை உடச்சி தண்ணி தெளித்து அப்போ என்னெல்லாம் இருக்குது இன்க்ரீடியன்ஸு அது எல்லாமே நிலம் இதுக்குன்னு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு ரெண்டு லட்சம் செலவு பண்ணுறாரு சரியா இதுக்குன்னு ஒரு ரெண்டு லட்சம் செலவு பண்ணுறாரு அப்புறம் தொழிலாளிகளுடைய சம்பளம் தன்னுடைய ஃபேக்ட்ரியில் வளர்க்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுடைய சம்பளத்துக்கு மாதம் எவ்வளோ பார்க்குறாரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு லட்சம் கொடுக்குறாரு அப்புறம் இவருக்கான லாபம் போர்ஷன் இவருக்கான லாபம் தன்னோட போர்ஷன் லாப போர்ஷன் எடுக்கணும் இல்லையா ஆமாம் என்டர்பிரினியர் தொழில் முனைவோர் யார் முதலாளி முதலாளி தனக்குன்னு லாபமாக ஆண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் எடுத்துக்கிறாரு அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியினுடைய டர்ன் ஓவர் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பு மூன்று டட் அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ஒன்று எட்டு லட்சம் எட்டு லட்சத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ஆண்டுக்கு எட்டு லட்சம் மதிப்புள்ள சாப்பீஸை உற்பத்தி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா யார் யாருக்கு வருமானம் போகுது ரெண்டு லட்சம் தொழில் முனைவோர் முதலாளியுடைய வருமானமாக போகுது மூணு லட்சம் தொழிலாளியுடைய கூலியாக போகுது அடுத்ததான் ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் அந்த பில்டிங் வாடகை சாப்பீஸ் அந்த லைம் ஸ்டோன் சுண்ணாம்புக்கள் இறக்குமதி செய்யக்கூடியவருடைய வருமானம் இருக்குது இதில் உள்ள தண்ணி சப்ளை பண்ணக்கூடியவருடைய வருமானம் இருக்குது அதே மாதிரி முதல் அவர் பத்து லட்சம் கடன் வாங்கி தான் போட்டிருக்காரு அப்போ பேங்கருடைய வருமானம் வந்துடுது பேங்குக்கு இவங்க வட்டி கொடுக்குறாங்க இல்லையா வட்டி கொடுக்காங்களா அதுக்கான வருமானமும் இதில் உள்ளே வந்துடுது அப்போ பாருங்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு எட்டு லட்சம் மதிப்பில் சாப்பீஸை அந்த முதலாளி உற்பத்தி பண்ணுறாரு அப்போ இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ பாருங்கள் உற்பத்தி முறையில் உற்பத்தி முறையில் நம்ம கணக்கிடுறோம் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் வேறு எந்த மெத்தடையும் பார்க்கல ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் என்ன கணக்கு ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் பாருங்கள் ஒரு நாட்டில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பு அதை வச்சே அது சார்ந்த தொழிலாளர்கள் முதலாளிகள் அது சார்ந்தவருடைய வருமானத்தை நம்ம கணக்கிடலாம் இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் அப்போ பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னது எக்கனாமிக்ஸ் அடிப்படையில் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் உற்பத்தி காரணிகள் மொத்தம் எத்தனை பேசிக் எக்கனாமிக் கொஷின் நான்கு என்னெல்லாம் நிலம் முதல் உழைப்பு தொழில் முனைவோர் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் தொழில் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் நாலு விஷயங்கள் என்ன இருக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கான இடம் அதற்கான மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே நிலம் லேண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சரியா இயற்கையில் கிடையக்கூடியது தண்ணி அந்த சுண்ணாம்பு கல் அதுக்கப்புறம் அது ஃபேக்ட்ரி இடம் இதெல்லாமே இயற்கையில் நம்ம கிடைக்குது இயற்கை தந்தது சரியா அதுக்கு வாடகை கொடுக்குறோம் வாடகை இதெல்லாம் கொடுக்குற சார்ஜ் அப்போ அந்த இடத்தோட முதலாளிக்கு இந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஓனர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வாடகை கொடுக்குறாரு சுண்ணாம்பு சப்ளை பண்ணவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு காசு கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் அவருடைய செலவு அப்போ இதில் யாரோட வருமானம்லாம் வந்துடுது இல்லையா வாரம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நிலத்துக்கான வெகுமதி ரெண்ட் ஃபார் லேண்டு ஸோ லேண்டுக்கான வெகுமதி என்னது ரெண்ட் அதாவது வாரம் வாடகை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வாடகை கொடுத்துட்றோம் கேபிட்டல் கடன் வாங்கி தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவருக்கு என்ன கொடுக்குறோம் பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்கிக்காரம் வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன கொடுக்குறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டி வட்டி கொடுக்குறோம் யார் முதலாளி கொடுக்குறாரு அடுத்ததான் லேபர் தொழிலாளிக்கு என்ன கொடுப்
அடுத்ததான் தொழில் முனைவோர் முதலாளிக்கும் வேணும் இல்லையா இவ்வளோ முயற்சி எடுத்து தொழில் பண்ணுறாரு அவர் கடன் வாங்கி தொழில் பண்ணுறாரு அப்போ அவருக்கு என்ன இருக்கும் ப்ராஃபிட்டு லாபம் லாபம் அப்போ பாருங்கள் ஒரு உற்பத்தி ஒரு சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அந்த ஆண்டு எட்டு லட்சம் மதிப்புள்ள சாப்பீஸை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த சாப்பீஸோட வேல்யூ ஒரு ரூபா மொத்தம் எட்டு லட்சம் சாப்பீஸ் இந்த வருஷம் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் யாருடைய வருமானமாக போகுது எட்டு லட்சம் இந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரியுடைய உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பொருட்களுடைய மதிப்பு எட்டு லட்சம் சரியா ரைட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை மட்டும் பார்க்குறோம் இதை வச்சு தேசத்தை பார்த்துடலாம் எட்டு லட்சம் இதில் முதலாளியுடைய வருமானம் எவ்வளவு முதலாளிக்குள்ள வருமானம் லாபம் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதலாளி வந்து வேற கவர்மெண்ட்டை சம்பளம் வாங்கல அவர் தொழில் பண்ணி பண்ணுறாரு அவருடைய வருமானம் எவ்வளவு இந்த சாப்பீஸுடைய மதிப்பிலிருந்தே நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் முதலாளியுடைய வருமானத்தை கண்டுபிடிச்சிடறோம் அப்போ முதலாளியுடைய வருமானம் ரெண்டு லட்சம் அப்புறம் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு பத்து பேர் வேலை பார்க்காங்க அவங்களுடைய சம்பளம் ஆண்டுக்கு மூணு லட்சம் அவர்கள் தொழிலாளர்கள் அவர்கள் உழைப்பை கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் கூலி கூலி தான் அவங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் அப்போ எவ்வளவு மூணு லட்சம் அடுத்துதான் நிலம் நிலம் என்பது இந்த சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் அதை எடுத்துக்கலாம் கூடுதலாக ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னது சாப்பீஸ்க்கான அந்த சுண்ணாம்பு அந்த அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் அப்புறம் அதுக்கான அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் இதற்கான செலவு அது யாரெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறாங்க தண்ணி கேன் கொண்டு வர்றவருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் இட வாடகை வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் சுண்ணாம்பு சப்ளை பண்ணுறவருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்போ இதில் அவங்களுடைய வருமானமும் வந்துடுது அடுத்ததான் கேபிட்டல் இவர் வந்து முதலாளி வந்து என்ன பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு கடன் வாங்கி தான் தொழில் பண்ணுறாரு அப்போ வங்கியில் வாங்கியிருக்காரு வங்கிக்கு வருமானம் அப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாமா முடிஞ்சு போச்சு இதில் எல்லாருடைய வருமானமும் வந்துடுது அப்போ ஒரு உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பின் அடிப்படையில் அந்த தொழிற்சாலை சார்ந்த அனைவருடைய வருமானமும் கண்டுபிடிச்சிடும் இதுக்கு போயிட்டு எதுக்கு ஒவ்வொருத்தட்டையும் நம்ம வருமானம் எவ்வளோ முதலாளி உங்கள் வருமானம் எவ்வளவு தொழிலாளர்களே உங்களுடைய வருமானம் எவ்வளவு அந்த ஃபேக்ட்ரியை வாடகைக்கு விட்டுருக்கிறவரே உங்களுடைய வருமானம் எவ்வளவு பேங்கர் உங்களுக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து வட்டி வருமானம் எவ்வளோ வந்துச்சு தனித்தனியாக கணக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எவ்வளவு மதிப்புள்ள பொருட்களை உற்பத்தி செய்திருக்கிறார்களோ அதை வருமானமாக எடுத்துக்கலாம் யாருடைய வருமானமாக இது சார்ந்த அனைவருடைய வருமானமாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒரு உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா இப்படி தான் உருவாகுது ஒரு ரூபா சாப்பீஸில் இன்கேஸ் ஒரு சாப்பீஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பீஸ் ஒரு ரூபா அப்படின்னா எட்டு லட்சம் சாப்பீஸ் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த போர்ஷன் அடிப்படை தான் வரும் இன்கேஸ் இந்த சாப்பீஸ் ஒரு எண்பது பைசா அப்படி கணக்கு வைங்க கரெக்டாக இருக்கும் கணக்கு எண்பது பைசா அப்படின்னா இதில் எண்பது பைசாவில் என்னெல்லாம் இருக்குது முதலாளியுடைய வருமானம் ரெண்டு இருபது பைசா இருக்குது தொழிலாளியுடைய கூலி எவ்வளோ வருது முப்பது பைசா இருக்குது அடுத்ததாக வாடகை எவ்வளோ ஆகுது இருபது பைசா ஆகுது வட்டி பேங்க் கொடுக்கக்கூடிய வட்டி பத்து பைசா ஆக மொத்தம் சேர்த்து எவ்வளோ வைக்கிறாரு ரேட்டு எண்பது பைசா அப்படின்ட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு எண்பது பைசான்னு யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறா இந்த முதலாளி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு அப்போ எண்பது பைசா பத்து லட்சம் சாப்பீஸ் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு எட்டு லட்சம் ஆச்சு அப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதுதான் கணக்கீடு அப்போ உற்பத்தி அடிப்படையிலும் கணக்கிடலாம் உற்பத்தி அடிப்படையில் ஒரு ஃபேக்ட்ரியுடைய வருமானத்தை இப்படி கணக்கு பண்ணுறோம் இதே போன்று நாட்டில் உள்ள மொத்த தொழில்கள் செக்டார் வைஸ் பார்ப்பாங்க தொழிற்சாலைகள் துறையை பார்ப்பாங்க வேளாண்மை துறை பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு துறைகளும் இது மாதிரி பார்ப்பாங்க மொத்த உற்பத்தி எவ்வளவு இதில் முதலாளிக்கு எவ்வளவு தொழிலாளிக்கு எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணவங்களுக்கு எவ்வளவு அந்த பில்டிங்கை வாடகை கூட்டவங்களுடைய வருமானம் எவ்வளவு அடுத்ததாக வங்கிக்கான வட்டியோ அல்லது வட்டி கொடுப்பவங்களுக்கான வட்டியோ அவங்க வருமானம் எவ்வளவு எல்லாத்தையும் இந்த உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பிலிருந்து நம்மால் கணக்கிட முடியும் அப்போ நாட்டில் உள்ள மொத்த தொழில்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கணக்கு பண்ணுறோம் சரியா இண்டிவிஜுவலாக வருமானம் என்ன வருமானம் என்னன்றது அரசு ஊழியர்கள் வங்கி பணியாளர்கள் இது போன்ற நேரடியாக வருமானம் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டலாம் ஆனால் தொழில் புரிகிறவங்கிட்ட விவசாயம் செய்கிறவங்கிட்ட நம்ம வந்து வருமான கணக்கீடு தெளிவாக மேற்கொள்ள முடியாது அதற்காக அப்ராக்சிமேட்டாக இப்படி தான் கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க சரியா பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை உற்பத்தி காரணிகள் மொத்தம் எத்தனை நான்கு லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆண்ட்ரப்ரீனியர்ஷிப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆண்ட்
அப்போ அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணலாம் எவ்வளோ உற்பத்தி பொருளோட மதிப்பே கணக்கிட்டு கணக்கிட்டு அவங்களுடைய வருமானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மெத்தட் தான் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சாப்பீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இப்படி அப்படின்னா தேசத்துக்கு ஒட்டு மொத்தமாக மொத்த தொழில்கள் ஒரு பதினோரு வகையாக இது மாதிரி தொழில்களை கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க வேளாண்மை தொழிற்சாலை சர்வீஸ் அந்த நிதி நிதி நிறுவனங்கள் இப்படி மட்டும் ஒரு பதினோரு செக்டராக பிரிக்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொன்றையும் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு கணக்கு பண்ணால் அது அந்த பதினோரு துறை சார்ந்த அனைவருடைய வருமானத்தையும் நாம் கணக்கிட முடியும் சரியா சரி இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் வருமானம் சரியாக தான் இருக்கும் இன்கேஸ் இதில் உள்ள தொழிலாளியுடைய வருமானம் அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம்னா ஒரு ரெண்டு தொழிலாளி இருக்காங்க ஒருடைய வருமானம் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மூணு லட்சம் பார்த்தோம் இப்போ இன்கம் மெத்தடில் பாருங்கள் ஒருவருடைய வருமானம் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இது தெரிஞ்சிருது ஃபேக்ட்ரியில் அவர் எவ்வளோ வாங்கினது இன்கம் மெத்தடில் அப்படி பார்த்தா தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் அவரே சொல்லிடுறார் நான் ஃபேக்ட்ரியில் ஒன்றரை லட்சம் ஆண்டுக்கு வாங்குகிறேன் சொல்லிடுறார் முடிஞ்சு போச்சு அவர் சொல்லலை அப்போ அவர் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாருன்னு பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிடுறாரு மாதம் பத்தாயிரம் செலவு பண்ணுறாரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் செலவு பண்ணிடுறாரு முப்பதாயிரம் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தா செலவின் அடிப்படையில் அவருடைய வருமானத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடறோம் சரியா ரெண்டாவது மெத்தடு மூணாவது மெத்தடு உற்பத்தி முறையில் வருமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் உற்பத்தி முறையில் மொத்தமாக பார்த்துடுறோம் மொத்த சாப்பீஸுடைய மதிப்பு எவ்வளவு எண்பது பைசா மொத்தம் பத்து லட்சம் சாப்பீஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு மொத்த மதிப்பு எட்டு லட்சம் இதில் தொழிலாளிகளுக்கான கூலியாக போனது மூணு லட்சம் ஒரு தொழிலாளி எவ்வளோ எவ்வளவு ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு தொழிலாளிங்க இருக்காங்க அப்போ எவ்வளவு மூணு லட்சம் அவருடைய வருமானம் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக தான் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த தொழிற்சாலை சார்ந்தவருடைய மொத்த ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவு எட்டு லட்சம் அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோமா இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாட்டு வருமானத்துக்கு தனிநபர் வருமானம் இப்படி பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை என்ன பண்ணுறோம் மொத்தமாக பார்த்துடுறோம் மொத்தமாக பார்த்துட்டு என்ன தெரிஞ்சிருது நமக்கு அது சார்ந்த அனைவருடைய வருமானம் தெரிஞ்சு போகுது ஒவ்வொருத்தராக கேட்குறதுக்கு இதில் ஐம்பது பேருடைய வருமானம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த தொழில்கள் சார்ந்து வருமானத்தை கணக்கிட்டு மொத்த தேச வருமானத்தை கணக்கிடக்கூடிய முறை தான் என்னது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்ட்டு பேர் உற்பத்தி முறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ உற்பத்தி முறையிலும் கணக்கிடலாம் இந்தியா என்ன முறையில் கணக்கிடுகிறது வருமானத்தை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொடக்கத்தில் இந்தியா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடையும் இப்போ நான் சொன்னேன் வளர்ந்த நாடுகளை பொறுத்தவரை இன்கம் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்கம் மெத்தடை யார் யூஸ் பண்ணுறா வளர்ந்த நாடுகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க டெவலப்டு நேஷன்ஸ் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற வளர்ந்த நாடுகள் இன்கம் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை யார் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா வளரும் நாடுகள் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடு இது அமெரிக்கா போன்ற நாடு செலவின முறையை சில நாடுகள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட பொதுவாக சேவை துறைகளை பொறுத்தவரை சர்வீஸ் செக்டார சில துறைகள் இப்போ அந்நிய வருமானம் அரசாங்க செலவு அப்படின்ட்டு சில வகையில் மட்டும்தான் சேவை துறை அப்போ இது வந்து பொதுவாக எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடை லிமிட்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சில நாடுகள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா நாடுகளும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை தான் யூஸ் மேஜராக யூஸ் பண்ணாலும் இந்தியாவுடைய வருமான கணக்கீடு ரெண்டு அடிப்படையிலையும் இருக்குது இந்தியாவுடைய வருமான கணக்கீடு இன்கம் மெத்தட்லேயும் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்லேயும் இருக்குது மேஜராக ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அடிப்படையில் தான் இந்தியா வருமானத்தை கணக்கிடுறாங்க அதனால நம்ம ஒரு டேமினாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சரியா நம்ம இந்த டேமினாலஜி யூஸ் பண்ணல கிராஸ் டொமஸ்டிக் இன்கம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோமா பண்ணலை நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலை ஜிடிஐ போடல ஜிடிஇ அப்படி போடுறோமா அப்படின்னு போடல கிராஸ் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிராஸ் டொமஸ்டிக் இன்கம் இந்த டெர்மினாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணலை நம்ம எதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்னது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு தான் நம்ம நிறைய சார்ந்திருக்கோம் சரியா அரசு ஊழியர்கள் வங்கி பணியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் இவங்களுடைய வருமானம் தெரிஞ்சிருது அந்த கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் இன்கம் மெத்தடை எடுக்கிறோம் அப்போ நம்ம மிக்ஸ்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் மேஜர் எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்
பொருளாதார அறிஞர்களே அப்படி தான் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு இ ஈக்குவல் டு ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒய் என்பது இன்கம் மெத்தடில் கணக்கிடக்கூடியது இ என்பது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடில் கணக்கிடக்கூடியது ஓ என்பது அவுட் புட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் கணக்கிடக்கூடியது அப்போ எந்த வகையில் கணக்கிட்டாலும் ஒருவருடைய வருமானம் இதாக தான் வரும் சமமாக தான் வரும் சரியா நம்ம பார்த்தோம் தொழிலாளியுடைய வருமானத்தை எப்படிலாம் கணக்கு பண்ணோம் அவருடைய ஆண்டு வருமானம் ரெண்டு தொழிலாளிகள் பார்த்தோம் மூணு லட்சம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்போ அவருடைய ஆண்டு வருமானம் அவர்கிட்ட கேட்டால் சொல்லிடுவார் ஒன்றரை லட்சம்னு சொல்லுவார் இன்கம் மெத்தடு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடு அவர் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் செலவு பண்ணியிருக்காரு முப்பதாயிரம் சேவிங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டையும் சேர்த்தா அவருடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அடிப்படையில் அவருடைய வருமானம் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் ஃபேக்ட்ரி உள்ள மொத்த வருமானத்தையும் நம்ம கணக்கு பண்ணிடுறோம் அந்த இதில் சேர்ந்துருது அதில் அவரோட வருமானமும் சேர்ந்துருது சரியா அப்போ அதன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடும் ஆக மொத்தம் எந்த வகையில் நாம் வருமானத்தை கணக்கிட்டாலும் ஒரு தேசத்தின் வருமானம் கிட்டத்தட்ட பெரிய சின்ன வித்தியாசங்கள் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர மற்றபடி சமமாகத்தான் இருக்கும் சரியா ரைட் ஓகே இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை பார்க்க போகிறோம் நம்ம பள்ளி புத்தகம் கொஞ்சம் சார்ந்தே பார்ப்போம் பள்ளி புத்தகத்தில் சில பிள்ளைகள் இருக்குது ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் தேசிய வருமானம் அப்படின்ற டாப்பிக்கே அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நேஷ்னல் இன்கம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு தான் மெயின் மற்றதெல்லாம் சும்மா தான் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன டெர்மினாலஜிஸ் பாருங்கள் ஒரு நான்கு வகையான டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்முடைய நாட்டு வருமானத்தின் அடிப்படை அழகு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இன்னொரு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் தான் வெளியே சொல்கிறேன் இது பேர் என்னது என்டிபி அப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னா கிராஸ்னால் என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மொத்த சரியா டொமஸ்டிக்னால் உள்நாட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் உள்நாட்டு ப்ராடக்ட்னால் என்னது உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தான் மொத்த நாட்டோட வருமானம் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது என்னது நிகர நெட் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி சரியா நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி இன்னொரு டெர்மினாலஜி நம்ம பார்க்கணும் இன்னும் ரெண்டு கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னது மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎன்பி மொத்த நாட்டு உற்பத்தி பாருங்கள் மொத்த தேசிய உற்பத்தி அல்லது மொத்த நாட்டு உற்பத்தின்னு பார்த்துக்கலாம் உற்பத்தி அடுத்ததா இதை திரும்ப பாருங்கள் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நிகர நாட்டு உற்பத்தி அல்லது நிகர தேசிய உற்பத்தி நாடுன்னு சொல்லலாம் அல்லது தேசிய உற்பத்தின்னு சொல்லலாம் உற்பத்தி உற்பத்தி இது என்னது என்என்பி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நிகர நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தின்றீங்க அப்புறம் நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறீங்க ப்ராடக்ட் சரியா நிகர நாட்டு உற்பத்தி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் கிராஸ் கிராஸ் தான் இங்கே இந்த ரெண்டும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை முதல்ல இதை பார்ப்போம் ஏன்னா இதான் அடிப்படை அழகு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிடிபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு சில அளவுகோள்கள் இருக்குது நான் சொன்னேன் ஒரு நாட்டோட வருமானத்தை கணக்கிடக்கூடிய அளவு உற்பத்தி அடிப்படையில் நம்ம கணக்கிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்திய தேசம் இது எப்படி கணக்கிடுறோம் ஜிடிபி எப்படி கணக்கிடுறோம்னா சில அளவுகோள்கள் ஜிடிபி ஃபினான்ஷியல் இயர் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுது நிதி ஆண்டு அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் நிதி ஆண்டுனா என்னது ஏப்ரல் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பித்து மார்ச் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தொன்று வரை சரியா இன் கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் நம்ம இருக்கோம் இப்போ ஏப்ரல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மார்ச் வரை நிதி ஆண்டு இப்போ நிதி ஆண்டு அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுது ரெண்டு டொமஸ்டிக்னு பார்த்துட்டோம் உள்நாட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வித் இன் த டெரிட்டரிஸ் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் அப்போ இந்தியானா இந்திய எல்லைக்குள்ளே மட்டும்தான் 
இந்திய தேசத்துக்குள்ள மட்டும் ஒரு நிதியாண்டில் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பொருட்கள் அப்போ குட்ஸ் மொத்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் சர்வீசஸ் அதை பாருங்கள் ஜிடிபி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நிதியாண்டு காலத்தில் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் குட்ஸ் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலைஸ்டு குட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஃபைனலைஸ்டு குட்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ தான் ஜிடிபி ஜிடிபி எதன் அடிப்படையில் கணக்கப்படுதுன்னா இது வருது இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் நம்ம நாட்டோட எல்லைக்குள்ளே எவ்வளவு பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாப்பீஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் உற்ப உற்பத்தி செய்யப்பட்டுருக்குன்னா அதுவும் தேசிய வருமானத்தில் சேரும் இந்த தண்ணி பாட்டில் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அதுவும் நம் நாட்டின் தேசிய வருமானத்தில் இந்த ஆண்டு சேரும் சரியா இல்லை இந்த மார்ச் முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே இந்த சாப்பீஸ் ஒரு சாப்பீஸ் ரெடி ஆகலை சுண்ணாம்ப குழச்சி வச்சுருக்காங்க அச்சு பதிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க நம்ம சாப்பீஸாக ரெடி ஆகலை அப்போது அது இந்த ஆண்டுக்கான வருமானத்தில் சேராது சாப்பீஸாக தயாரிச்சாச்சா அது இந்த ஆண்டோட வருமானத்தில் இருந்தது டெஸ்க்கு இந்த ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கா இந்த ஆண்டு வருமானத்தில் சேரும் இல்லை போன வருஷம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கா கடந்த ஆண்டு வருமானத்தில் சேரும் புரியுதா என்னென்ன இந்த ஆண்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் அப்போ பாருங்கள் இந்த நிதியாண்டில் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் வெளிநாட்டிலேருந்து கிடையாது வெளிநாட்டிலருந்து உற்பத்தி பண்ணி இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றதெல்லாம் கிடையாது நம் நாட்டோட எல்லைக்குள்ளே தான் வித் இன் த பார்டர் அல்லது வித் இன் த டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் அவர் நேஷன் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது மட்டும்தான் இன் ஒன் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒரு நிதியாண்டில் வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் அவர் நேஷன் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ப்ரொடியூஸ் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ப்ரொடியூஸ் செய்யப்பட்ட அல்லது அல்டர் செய்யப்பட்ட ஏதோ ஒரு வகையில் பொருட்கள் குட்ஸ் அதனுடைய மதிப்பு கூடுதலாக சர்வீசஸ் சேவைகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் எல்லாருமே ஏதாவது உற்பத்தி பண்ணிட்டாவா இருக்கும் இல்லை இப்போ நாங்கள் ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணுறோம் சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ எங்களுடைய வருமானம் என்னவோ அதுவும் நாட்டு வருமானத்தில் சேரப்படுது நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அது சர்வீஸ் செக்டர் அப்போ நாங்கள் செய்த சேவைக்கு கிடையக்கூடிய வெகுமதி எங்களுடைய ஊதியம் அப்போ நான் எவ்வளோ மதிப்பில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் என்பது என்னுடைய சேவை மதிப்பு அப்போ பன்னிரெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளவு ஆறு லட்சம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் சர்வீசஸ் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுடைய மதிப்பு குட்ஸு ஆசிரியர்கள் வங்கி பணியாளர்கள் ரயில்வே பணியாளர்கள் செய்யக்கூடியது சேவை அப்போ அதற்கான ஊதியம் அவருடைய வருமானம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறோம் சரியா இன்கேஸ் ஒரு போக்குவரத்து துறை ட்ராவல்ஸ் வச்சு ஒருத்தர் நடத்துகிறாரு காரில் இங்கேருந்து உங்களை சென்னை கொண்டு போய் இறக்கி விட்றாரு எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபா அப்போ ஏதாவது பொருளை உற்பத்தி பண்ணார் அவர் இல்லை அவர் பண்ணுறது சர்வீஸ் செக்டர் அப்போ அவருடைய வருமானம் பத்தாயிரம் சேர்த்துடலாமா சேர்த்துடலாம் பொருளை தயாரிக்கலை ஆனால் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்போ அதற்கான விலை பதி பத்தாயிரம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஒரு பத்தாயிரம் சென்னை போய்ட்டு வந்து சம்பாதிச்சிருக்காரா அப்போ அது சர்வீஸ் அவர் பொருளை உற்பத்தி பண்ணல அப்போ ரெண்டையும் சேர்க்கணும் சேர்த்தா வந்துருமா அப்போ உற்பத்தி அடிப்படையில் வருமான கணக்கீடு முதல் ஃபேக்டர் நம்ம பார்க்குறது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு நிதி ஆண்டு காலத்தில் ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இறுதியிடப்பட்ட பொருட்கள் ஃபைனலைஸ் ப்ராடக்டாக தான் இருக்கணும் சரியா இன்கேஸ் இந்த ஆண்டில் ஒரு கார் தயாரிக்கிறாங்க அது காராக தயாரிச்சு தான் இருக்கணும் ஒரு கார் கம்பெனினா காராக தயாரிச்சு தான் இருக்கணும் இன்ஜின் தயாரிச்சிருக்காங்க இது தயாரிச்சிருக்காங்க டயர் தயாரிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஃபிட்லாம் பண்ணலை அது கார் ஆகலை அப்படின்னா அது அந்த ஆண்டுக்கான இறுதியிடப்பட்ட அதாவது ஃபைனலைஸ்டு குட்டாக மாறாது அது மொத்த காராக தயார் பண்ணால் தான் அது ஃபைனலைஸ்டு குட்ஸ் சரியா அப்போ இப்படிலாம் பார்க்கணும் ஒரு நிதியாண்டு காலத்தில் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பொருட்கள் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் குட்ஸ் ஆல் குட்ஸ் மொத்த பொருட்கள் இந்த நாட்டில் இந்த நிதியாண்டில் நம் நாட்டின் நிலைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பொருட்களுடைய மதிப்பும் மொத்தம் வழங்கப்பட்ட சேவைகளுடைய மதிப்பையும் சேர்த்தால் கிடைக்கக்கூடியதா என்னது ஜிடிபி அப்போ இதில் உள்நாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் வித் இன் த டெரிட்டரிஸ் அப்படின்ற வேடை சேர்த்தேன் உள்நாட்டுக்குள்ளே உற்பத்தி செய்யப்பட்டது தான் உள்நாட்டுக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது தான் ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது பார்த்தாச்சு நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் ஒரு நிதியாண்டு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அதாவது நாட்டின் எல்லைக்குள்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டனா ப்ரொடியூஸ்டு மொத்த பொருட்கள் தே
அதனுடைய மதிப்பு தான் என்னது ஜிடிபி அப்போ மொத்த பொருளோட மதிப்பில் இருந்தே என்ன பண்ணிக்கலாம் முதலாளியுடைய வருமானம் தொழிலாளியுடைய வருமானம் வாடகை வருமானம் பேங்குக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வருமானம் எல்லாருடைய வருமானமும் வந்துடும் அதனால் உற்பத்தி அடிப்படையில் கணக்கிடுறதுக்காக முதல் ஃபேக்டர் ஜிடிபி தான் சரி இதில் நாலு ஃபேக்டர் பார்க்குறோம் இல்லையா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இங்கிட்டு ஒரு ஃபேக்டர் போடுறோம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு பார்க்குறோம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் மொத்த நாட்டு உற்பத்திக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இங்கே கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் அது என்ன உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறீங்க உள்நாட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் டொமஸ்டிக்குக்கும் நேஷனலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது நம்ம எப்படி பார்த்தோம் இந்தியா அப்படி இருக்கு இது உள்நாட்டு உற்பத்தி ப்ளஸ் நம் நாடு உள்நாட்டில் மட்டுமே உள்நாட்டு வருமானத்தை மட்டுமே நம்பி இல்லை இன்கேஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வருமானம் வருது சேர்க்குறோமா அப்போ பாருங்க இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் சேர்த்தா கிடைக்கக்கூடியது என்னது இந்த ஜிஎன்பி அப்போ இது ஜிடிபி உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுடைய வருமானம் ப்ளஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் சேர்த்தா என்னது ஜிஎன்பி பாருங்க மொத்த உள்நாட்டு வருமானம் இது மொத்த நாட்டு வருமானம் இப்போ நாட்டு வருமானம் உள்நாட்டு வருமானம் சொல்கிறோம் அப்போ உள்நாட்டை தாண்டி வெளியே எங்கே இருந்தோ நமக்கு வருமானம் வருதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா வெளிநாட்டிலிருந்து வருமானம் வருது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அப்போ உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தையும் சேர்த்தால் கிடைக்கக்கூடியது மொத்த நாட்டு வருமானம் அப்போ ஜிடிபி ஜிடிபி ப்ளஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் சேர்த்தா என்ன கிடச்சிருது ஜிஎன்பி கிடச்சிருது ஜிடிபியோடு ஏதோ ஒன்று சேர்க்குறோம் என்ன சேர்க்குறோம் வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்க்கிறோம் வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்க்கிறோம் சேர்த்தால் கிடைப்பது நாட்டு வருமானம் மொத்த நாட்டு வருமானம் என்னதியா உள்நாட்டில் நாங்களாம் சேர்ந்து இவ்வளோ பொருளை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் இதான் எங்கள் நாட்டு வருமானம் ப்ளஸ் வெளிநாட்டில் எங்கள் மாமா பணம் அனுப்பியிருக்காரு எங்கள் சித்தப்பா பணம் அனுப்பியிருக்காரு வெளிநாட்டு கம்பெனி இந்தியா இந்தியாவை சேர்ந்த வெளிநாட்டு கம்பெனி அங்கேருந்து பணம் அனுப்புது அப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து நமக்கு வருமானம் வருது சேர்த்தா என்ன கிடச்சிது மொத்த நாட்டு வருமானம் கிடச்சிது உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தையும் சேர்த்தால் மொத்த நாட்டு வருமானம் கிடைத்து விடுகிறது ஆமாம் சரியா சரி இந்த மொத்த நாட்டு வருமானம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்னா என்ன இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடை சில வகையில் நம்ம பார்க்கலாம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பார்த்துட்டோம் அதனால் இதை அழிச்சிடலாம் அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்னா என்ன இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் என்பது சில கேட்டகரியெலாம் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குது என்னெல்லாம் சொல்லலான்னா ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தனிநபர் அனுப்புதல் ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் சொல்லலாம் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்போ கிராண்ட்ஸ் அண்ட் லோன்ஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கக்கூடிய மானியங்கள் மற்றும் கடன்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெமிட்டன்சஸ் வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ரெமிட்டன்சஸ்னு சொல்லலாம் வட்டி அனுப்புதல் இது பண்ணுறது சிம்பிளாக வேற எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் பாருங்க இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் தான் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்னா என்னென்னு சொல்கிறோம் இப்போ உள்நாட்டு வருமானத்திலிருந்து கூடுதலாக வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தையும் சேர்த்தால் மொத்த நாட்டு வருமானம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதனால் இருக்குது தனிநபர் பணம் அனுப்புகை இன்கேஸ் பாருங்கள் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட்ன்றது இதுதான் இன்கேஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் வருது இந்தியாவை பொறுத்த வரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேவரான விஷயம் உலக அளவில் வெளிநாடுகள் வசிக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் மிக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டு மெக்சிகோவுக்கு அடுத்து இந்தியர்கள் தான் நிறைய இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி எட்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் எழுவத்தெட்டு பில்லியன் மதிப்புள்ள யூஎஸ் டாலர் மதிப்புள்ள பணம் இந்தியாவிற்கு உள்ளே வந்திருக்கு ஒரு ஆண்டில் யார் அனுப்புகிறா இந்தியர்கள் அனுப்புகிறாங்க அப்போ நம்மளாம் வேலை பார்த்து இவ்வளோ சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கோம் நம்ம அண்ணன் மாதிரி சித்தப்பா மாதிரி தாத்தா மாதிரி மாமா மாதிரி வெளிநாடுகள்லேருந்து பணத்தை அனுப்புகிறாங்க அனுப்புகிறாங்களா அதையும் சேர்க்கணுமா இல்லையா சேர்த்தா தான் நம்ம நாட்டோட வருமானம் கிடைக்குது அதுதான் இது இப்போ இது ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் தனிநபர் பணம் அனுப்புகை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சொல்கிறோமா சரி இப்போ தனிநபர் பணம் அனுப்புகை எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் எவ்வளோ பார்க்கணும் சரியா இன்கேஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்திய உள்நாட்டு வருமானம் நம்ம கனவு பண்ணிட்டோம் க
இன்கேஸ் ப்ரைவேட் ரெமிடன்ஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா வருது இல்லையா சரி அடுத்ததான் நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து கடனாக வாங்குகிறோம் மானியமாக வாங்குகிறோம் இந்தியாவுக்கு பணம் வருது என்ன வருது ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட்லேருந்து பணம் வருது வேர்ல்டு பேங்க்லேருந்து பணம் வருது கடனாக வாங்குகிறோம் அல்லது அவங்க நமக்கு உதவித்தொகையாக மானியமாக கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க இதை தவிர வட்டி வட்டி வருமானம் வருது இந்தியா வட்டிக்கு கடன் விட்டுருக்கு யாருக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு வட்டி கொடுக்குது நேபாளத்துக்கு கொடுக்குது பூட்டானுக்கு கொடுக்குது பங்களாதேஷுக்கு கொடுக்குது நமக்கு வட்டி வருமானம் வரும் இல்லையா ஆ ஆயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடின்னு கடன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வட்டி வருமானம் வருதா வருது ஒரு இரநூறுவா வருதுன்னு வைங்க ரைட்டு அடுத்ததான் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் ட்ரேட் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்தியா ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி பண்ணியிருக்கு இன்கேஸ் பாருங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு இறக்குமதி பண்ணியிருக்கு அப்போ நமக்கு லாபம் எவ்வளவு ஐநூறுரூவா அப்படின்னு வைங்க அப்போ இதெல்லாம் கூட்டணும் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு இதில் ஒரு ஐநூறுரூவா இப்போ என்னாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவாய் கூட்டிக்கலாம் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு அப்போ ஜிஎன்பி என்னது ஜிஎன்பி மொத்தம் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு சொல்லிக்கலாமா இந்தியர்கள் நாங்கள்லாம் வேலை பார்த்து இந்தியாவுக்குள்ளே பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சோம் எங்கள் உற்பத்தி பொருளோட மதிப்பு பத்தாயிரம் ரூபா வெளிநாட்டிலேருந்து நம்மளால் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அரசு வாங்கிய மானியம் ஐநூறுரூவா இன்ட்ரெஸ்ட் ரெமிட்ஸ் அரசுக்கான வட்டி வருமானம் இரநூறுரூவா ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருள் உள்ள வேறுபாடு ஒரு ஐநூறுரூவா சேர்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்துலேருந்து ஐநூறு கழிச்சா ஐநூறு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுரூவா வெளிநாட்டிலேருந்து நமக்கு கிடைத்த வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு உள்நாட்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ஆக மொத்தம் எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு இதான் நாட்டு வருமானம் சொல்லலாமா சொல்லலாம் இது தேசிய வருமானம் மொத்த நாட்டு வருமானம் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மொத்த நாட்டு உற்பத்தின்னு இதை சொல்லிக்கிறோம் சரியா மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்ட்டு இதை நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஃபேக்டர் பார்க்குறப்ப நம்ம சில விஷயங்களை பார்த்துக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தனிநபர் பணம் அனுப்புகை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நம்மளுக்கு பணம் அனுப்புகிறாங்கண்ணா இந்த கேஸில் நமக்கு வருமானம் ஆயிரம் தான் ஆனால் இந்தியாவிலேருந்து கொஞ்சம் தொகை போகவும் செய்யுது என்ன போகுது இன் கேஸ் பாருங்கள் இந்தியாவிலே நிறைய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க எம்என்சிஸ் யார் இருக்கா யார் இருக்கா ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி இருக்குது சவுத் கொரியாவை சேர்ந்த பணியாளர்கள் வந்து இங்கே வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க அவங்க நாட்டுக்கு இங்கே வாங்குகிற சம்பளத்தை அனுப்புவாங்களா அனுப்புவாங்க நிச்சயமாக அனுப்புவாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிக்காரங்க சென்னையிலையும் மும்பைலையும் இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறாங்க கூகுள் நிறுவன பணியாளர்கள் இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய சம்பளத்தை எங்கே அனுப்புவாங்க அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புவாங்க நம்ம மாமா கல்ஃப்லேருந்து நமக்கு பணத்தை அனுப்புகிற மாதிரி இங்கே அவங்க குடும்பத்துக்கு பணத்தை அனுப்புவாங்களா அனுப்புவாங்க அப்போ அதையும் நம்ம கணக்கில் பார்க்கணும் இந்தியாவிலேருந்து பணம் வெளியவும் போகுது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாட்டிலேருந்து வருமானம் வருது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவர்ட்ஸ் அப்ராடும் இருக்குது அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ பாருங்கள் இந்தியர்கள் உள்ள பணம் அனுப்புகிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு ஒரு பணத்தை அவங்க அனுப்புவாங்க இல்லையா இன்கேஸ் பாருங்கள் ஒரு இரநூறுவா அனுப்புகிறாங்கன்னா எவ்வளோ வருது இரநூறுவா அனுப்பிடுறாங்க அப்போ மிச்சம் நமக்கு கூடுதலாக நினைக்கிறேன் எவ்வளோ இருக்குது எண்ணூறுரூவா இருக்குது அப்படி தான் எடுக்கணும் இந்தியாவிற்கு வரக்கூடிய பணம் ஆயிரம் ஆனால் இந்தியாவிலிருந்து தனிநபர்கள் தங்கள் குடும்ப செலவுக்கு இந்தியாவில் வசிக்கக்கூடிய வெளிநாட்டவர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய பணம் இரநூறுன்னு எடுத்தோம்னா மிச்சம் நமக்கு எவ்வளோ நிற்கிது எண்ணூறு இந்த எண்ணூறை தான் அங்கே சேர்க்கணும் எண்ணூறு ப்ளஸ் அடுத்து தான் கிராண்ட்ஸ் அண்ட் லோன்ஸ் நாம் வாங்கக்கூடிய கடன் ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க்கில் வாங்கக்கூடிய கடன் கடனுக்கான அசல் நமக்கு வருது கடனுக்கான அசல் நம்ம திரும்பியும் கட்டணும் இல்லையா ஐஎம்எஃப் இந்த வருஷம் நமக்கு ஐநூறு கோடி கொடுத்துருக்கு போன வருஷம் வாங்கின கடனுக்கு அந்த ப்ரின்சிபல் நம்ம திரும்ப கட்டுறோம் எவ்வளோ கட்டுறோம் போன வருஷம் கூடுதலாக கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ கடனுக்கான அசலை திரும்ப செலுத்துகிறோம் ஐநூறுரூவா வாங்கினோம்னா எழுநூறுரூவா கட்டுறோம் அப்போ இதில் நமக்கு என்னது நஷ்டம் இரநூறுவா மைனஸ் இரநூறுவா பாருங்கள் மைனஸ் இரநூறு எடுத்துக்கலாமா அப்படி தான் எடுக்கணும் கிராண்ட்ஸ் லோன்ஸ் நாம் இந்த வருஷம் நமக்கான வரவு ஐநூறு ஆனால் இந்த வருஷம் நம்ம செலுத்தினது எழுநூறு அப்போ நமக்கு என்னது மைனஸ் இரநூறு மைனஸ் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் அடுத்து வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ரெமிட்டன்சஸ் வட்டி வருமானம் நமக்கு இரநூறுவா வந்திருக்கியா ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் நேபாளம் இவங்கெல்லாம் நமக்கு கொடுத்த வட்டி வருமானம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெமிட்டன்ஸ் இரநூறுவா வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம வட்டி
அவ பாருங்க கடைசியாக பாருங்க ஆயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள பொருட்களை நாம் ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் சரியா நம்ம என்னெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இதையும் உள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் ஆயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் சரியா துணிமணிகள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்குது ஆயிரம் ரூபா அப்போ ஆயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்தால் நமக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குது ஆனால் இறக்குமதியும் பண்ணுறோமா பண்ணுறோம் முக்கியமாக என்ன பண்ணுறோம் பெட்ரோலிய பொருட்கள் இறக்குமதி பண்ணுறோம் அப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இறக்குமதி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்கிட்ட பண்ணுறோம் வைங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம இறக்குமதி கூடுதலாக பண்ணுறோம் ஏற்றுமதியை காட்டிலும் இறக்குமதி அதிகமாக பண்ணுறோம் காரணம் பெட்ரோலிய பொருட்கள் நம்மகிட்ட இல்லை கல்ஃப் நாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் ரஷ்யாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் ஈராக் ஈரான் சவுதி அரேபியா குவைத் நாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம ஏற்றுமதி பொருளுடைய மதிப்பை காட்டிலும் இறக்குமதி பொருளுடைய மதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த கேஸ்லேயே நமக்கு நஷ்டம் தான் இப்படி தான் நம்ம சேர்க்கணும் வருமானம் வருதுன்றதை விட அதை நோக்கிய செலவுகள் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது எல்லா ஃபேக்டர்லையும் எக்ஸப்ட் இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் மீது எல்லா கேஸும் மைனஸாக தான் இருக்குது பிரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் தனிநபர் பணம் அனுப்புகை மட்டுமே இந்தியாவுக்கு சாதகமான விஷயம் காரணம் உலக அளவில் நிறைய வெளிநாடுகளில் இந்தியர்கள் வசிக்கிறாங்க அவர்கள் அனுப்பக்கூடிய பணம் இந்த மதிப்புக்கு இருக்குன்னா இங்கிருந்து இங்கே வேலை பார்க்கக்கூடிய வெளிநாட்டவர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய பணம் மிக குறைவாகத்தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபேக்டர் மட்டும்தான் நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது மீது எல்லா ஃபேக்டரும் மைனஸ் தான் அரசு அளிக்கக்கூடிய மானியம் கடன் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் ஐநூறுரூவா வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் கடனை கட்டுறோம் எழுநூறுரூவா கட்டுறோம் அப்போ இதில் நமக்கு நஷ்டம் அடுத்ததான் இன்ட்ரெஸ்ட் கடன் வட்டி வருது நமக்கு இரநூறுவா ஆனால் அசல் ஐநூறுரூவா கட்டுறோம் அப்போ மைனஸ் முந்நூறு நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆனால் இறக்குமதி பண்ணுறோம் ஐநூறுரூவாய் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு இறக்குமதி பண்ணுறோம் அப்போ என்னது மைனஸ் தான் அதுலேயும் நமக்கு நஷ்டம் ஆகுது அப்போ டோட்டல் பாருங்கள் இங்கே எண்ணூறு மைனஸ் இரநூறு மைனஸ் முந்நூறு மைனஸ் ஐநூறு என்னாச்சு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் மைனஸ் என்னது என்ன மைனஸ் இரநூறு அப்போ நமக்கு நஷ்டம் தான் சரியா அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் என்ற வகைப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நஷ்டம் தான் வருது இன்னும் சொல்லப்போனால் இதை இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடுன்னு சொல்லாமல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவேர்ட்ஸ் அப்ராடுன்னு தான் சொல்லணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவேர்ட்ஸ் அப்ராடுன்னு தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து நமக்கு வருமானம் இந்த ஒரு வகையில் மட்டும்தான் வருது மீதியெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாகத்தான் இருக்குது கொடுக்க வேண்டியதாகத்தான் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு சில நாடுகளுக்கு லாபத்தை தருது இன் கேஸ் அமெரிக்கா பாருங்க அமெரிக்கா பத்தாயிரம் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூ ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு மொத்தம் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு வச்சுக்கலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க உள்நாட்டு உற்பத்தி பத்தாயிரம் வச்சுக்கோங்க இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு மைனஸ் இரநூறு அப்போ என்னாச்சு ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு என்னது ஜிஎன்பி உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்க்க கிடைப்பது மொத்த வருமானம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி இங்கே உள்நாட்டு வருமானம் ஜிடிபி என்பது நமக்கு பத்தாயிரம்னா இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு மைனஸ் இரநூறு கழிச்சா அப்போ என்ன வருது ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு தான் வருது பொதுவாக எல்லா நாடுகளுக்குமே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்க்க ஜிஎன்பி தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இதை கூட்டுறோம் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வளரும் நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் வளரும் நாடுகளை பொறுத்த வரை இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் என்பது மைனஸில் தான் வரும் காரணம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவர்ட்ஸ் அப்ராட் தான் வருது அப்போ மைனஸில் வந்தால் என்ன ஆகுது ஜிஎன்பி பொதுவாக இந்தியாவை பொறுத்த வரை ஜிடிபி தான் அதிகமாக இருக்குது ஜிஎன்பி குறைவாக தான் இருக்குது மொத்த உள்நாட்டு வருமானம் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் மொத்த நாட்டு வருமானம் குறைவாக இருக்குது காரணம் என்னது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு நமக்கு என்னவாக இருக்குது மைனஸாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது ஜிஎன்பி என்பது குறைவாக இருக்குது இதே இது அமெரிக்காவை பாருங்கள் இது இந்தியா கேஸுக்கு உதாரணம் அமெரிக்கா கேஸ் என்ன ஆகுது பார்த்தோம் அமெரிக்காவில் ஜிடிபியை விட ஜிஎன்பி பெரிதாக இருக்கும் காரணம் அவர்களுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த ரெண்டாக தான் பார்க்குறோம் ஜிடிபியும் ஜிஎன்பியும் தான் பார்க்குறோம் இதை அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ ஜிடிபி என்பது மொத்த உள்நாட்டு வருமானம் அதாவது மொத்த உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுடைய மதிப்பு தான் அந்த நிதியாண்டில் ஃபைனலைஸ் செய்யப்பட்ட உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த
இங்கே இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டவர்கள் அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய பணம் குறைவாக இருக்கு அப்போ இந்த ஃபேக்ட் மட்டும் தான் நமக்கு ப்ளஸ் மீதி எல்லாமே மைனஸ் நம்ம அதிக கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ அசலாக ரொம்ப திருப்பி செலுத்த வேண்டியிருக்கு வருஷம் வருஷம் அதிக வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கோம் வட்டி கொடுத்ததை காட்டிலும் அதிக வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்போ அதிக வட்டி செலவு தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது ஏற்றுமதி இறக்குமதியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஏற்றுமதியை காட்டிலும் இறக்குமதி அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதுவும் நஷ்டம் தான் இப்போ அரைவு பண்ணி பார்க்கறதுல மைனஸில் வந்து நிற்குது அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் நமக்கு மைனஸ் தான் சொல்ல போனால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவர்ட்ஸ் அப்ராட் தான் இப்போ நம்ம பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி வெளிநாட்டிலிருந்து மைனஸ் இங்கேருந்து தான் கொஞ்சம் பணம் போயாக வேண்டியிருக்கு மைனஸ் இரநூறு எவ்வளோ வருது ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு தான் வருது இது அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் எவ்வளோ வருது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க மொத்தம் எத்தனை ஆச்சு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு சரியா அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் பார்க்கணும் வரவையும் பார்க்கணும் நம்ம கொடுத்ததையும் பார்த்துக்கணும் இந்த ஃபேக்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் இந்தியாவில் ஜிடிபியை காட்டிலும் ஜிஎன்பி குறைவு காரணம் நாம் நிறைய வெளிநாடுகளை டிபெண்ட் செய்திருக்கிறோம் அவர்களை சார்ந்து இருக்கிறோம் அவர்களுக்கான செலவுகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நம்மிடம் இறக்குமதி அதிகம் ஏற்றுமதி குறைவு அதிக கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் சரியா இதனால் வந்து இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பணம் வெளியே போய் சேருது இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு ஏன் குறையுது இது ஒரு காரணம் சரியா உள்நாட்டு பொருட்களே வாங்குங்க வாங்கினா நம்ம இறக்குமதியுடைய அளவு குறையுமா எப்போது ஒரு தேசம் இறக்குமதியை காட்டிலும் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கிறதோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்முடைய பணத்தினுடைய மதிப்பு கூட தொடங்கிடும் நம்ம நிறைய கடன் தேவையில்லை ஜிடிபியுடைய அளவு கூடும் ஜிடிபியை காட்டிலும் ஜிஎன்பியுடைய அளவு கூட தொடங்கிடும் அப்போ இந்திய பணத்துடைய மதிப்பும் தானாக கூட ஆரம்பிக்கும் ஆனால் நம்ம எல்லாமே பர்ச்சேஸ் எங்கே தான் ஆன்லைன் தான் ஃபுல் ஷாப்பிங் எல்லா வெளிநாட்டு பொருட்கள் தான் நம்ம உள்நாட்டில் எதை சார்ந்த பொருட்கள் இருக்குது நம்ம வாங்குறது இல்லை இல்லையா நம்ம நிச்சயமாக இதை பழகணும் பழகிறது வந்துட்டு உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை பயன்படுத்த தொடங்குங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் சில பல குறைகள் இருப்பினும் உள்நாட்டில் தயாரிங்க உள்நாட்டு பொருட்களை வாங்குங்க வெளிநாட்டு பொருட்களை வாங்க வேண்டாம் புறக்கணியுங்கள் புறக்கணித்தால் நம்முடைய இறக்குமதியுடைய அளவு குறையும் இறக்குமதியுடைய அளவை காட்டிலும் ஏற்றுமதி கூடும்போது நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடும் கூடும் இந்திய பணத்துடைய மதிப்பும் பெருக ஆரம்பிக்கும் நாம் வெளிநாடுகள் கடன் வாங்க வேண்டிய தேவை இல்லை சரியா இந்தியாவுடைய மதிப்பு அப்ரிஷியேட் ஆகும் ருபி வேல்யூ அதை நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இதுதான் விஷயம் இந்தியாவிற்கு ஜிடிபி என்பது ஜிஎன்பியை காட்டிலும் இதாக இருக்குது பொதுவாக ஜிடிபி ப்ளஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஜிடிபியுடன் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் சேர்த்தால் கிடைக்கக்கூடியது ஜிஎன்பி மொத்த உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்க்க கிடைப்பது மொத்த நாட்டு வருமானம் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை மொத்த உள்நாட்டு வருமானம் மைனஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் தான் இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுது ஜிடிபியை காட்டிலும் ஜிஎன்பி குறைவாக இருக்குது ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளுக்கு வெளிநாட்டு வந்து வருமானம் நிறைய வரும் அமெரிக்கா கேச பாருங்கள் அமெரிக்காவில் ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்ஸ் என்பது மைனஸாக இருக்கும் காரணம் வெளிநாடுகள் வசிக்கக்கூடிய அமெரிக்கர்கள் குறைவு ஆனால் அமெரிக்காவில் வசிக்கக்கூடிய வெளிநாட்டவர்கள் அதிகம் அவங்க கேச பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் வரும் அமெரிக்காவிலேருந்து நிறைய பணம் போகும் ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு வரக்கூடிய பணம் இந்த கேஸில் குறைவாக இருக்கும் ப்ரைவேட் ரெமிட்டன்ஸில் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அவன் வாங்கின கடன் இருக்காது இங்கே ஃபுல்லாக அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வரவு தான் வந்துட்டுருக்கும் செலவே இருக்காது வாங்கிய கடனுடைய அளவு குறைவாக இருக்கும் அவன் கொடுத்த கடனுக்கான வரவு தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொடுத்த கடனுக்கான வட்டி வரவு தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏற்றுமதி தாறு மாறு இறக்குமதி மிக குறைவு அப்போ அவனுக்கு இந்த மூணு ஃபேக்டரும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அமெரிக்காவுக்கு ஆனால் இந்த ஃபேக்டரும் மைனஸாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஃபேக்டர் மட்டும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே மைனஸாக இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கறதுல அவனுக்கு ப்ளஸில் வந்து நிற்கிது நமக்கு மைனஸில் வந்து நிற்கிது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் காரணம் நாம் பின்பற்றக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகளும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்னது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் நிறைய அந்நிய நேரடி முதலீடு வருது அப்போ அது எல்லா கம்பெனிகளும் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கிறான் அவன் லாபம் எங்கே தான் போகும் அவன் சொந்த நாட்டுக்கு தான் அனுப்புவான் இந்தியாவில் வச்சுட்டு இருப்பானா லாபத்தை ஒரு வெளிநாட்டு தொழில் நிறுவனம் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்குகிறது எனில் அது ஈட்டக்கூடிய லாபம் எங்கேயே போகிறது எம்என்சி ரெமிட்டன்ஸ்னு அதை சொல்லுவோம் அஞ்சாவது ஃபேக்டராக கூட சேர்த்துக்கலாம் எம்என்சி ரெமிட்டன்ஸ் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸுடைய ரெமிட்டன்ஸ் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தோன்னு வச்சுங்க ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஈட்டக்கூடிய லாபம் வெளிநாட்டுக்கு தான் போகும்
அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அனுப்பக்கூடிய பணம் அதுவும் நிறைய தான் இருக்குது காரணம் நாம் வெளிநாடுகளை சார்ந்திருக்கிறோம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இங்கே உற்பத்தி செய்கின்றன அவற்றினுடைய லாபத்தை எங்கே அனுப்புகிறாங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ அதில் என்ன கிடைக்குது அதுலேயே நமக்கு நஷ்டம்தான் வருது எம்என்சி பற்றி சொன்னால் அமெரிக்காவில் இது பெரிய லாபமாக வரும் நிறைய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வேறு நாடுகள் இருக்குது அவன் அனுப்பக்கூடிய லாபம் ஃபுல்லாக அமெரிக்காவுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் வெளிநாட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அமெரிக்காவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்தியாவுக்கு இல்லை அப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவிற்கு குறைவாக இருக்கிறது அதனால் தான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் என்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரை மைனஸ்ன்றதால் ஜிடிபியை காட்டிலும் ஜிஎன்பி குறைவாக இருக்கிறது மொத்த நாட்டு வருமானம் என்பது இந்தியாவிற்கு குறைவாக இருக்கிறது எதை காட்டிலும் மொத்த உள்நாட்டு வருமானத்தை காட்டிலும் ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு ஜிஎன்பி தான் அதிகமாக இருக்குது ஜிடிபியை காட்டிலும் ஜிஎன்பி அதிகமாக இருக்குது சரி ரைட் அப்போ இதுதான் வித்தியாசம் நம்ம பார்த்தோம் ஜிடிபிக்கும் ஜிஎன்பிக்கும் என்ன வித்தியாசம் வெளிநாட்டிலிருந்து வருமானத்தை சேர்த்துட்டோம்னா என்ன கிடச்சிருது நமக்கு ஜிஎன்பி கிடச்சிருது மொத்த உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்த்தால் கிடைப்பது என்னது ஜிஎன்பி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டுடன் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் உடன் ஜிடிபி ப்ளஸ் வெளிநாட்டு வருமானம் அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் சேர்த்தா கிடைக்கிறது என்னது ஜிஎன்பி மொத்த நாட்டு வருமானம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சரி இதில் ஒன்று மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எம்என்சி ரெமிடன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய பணம் அனுப்புகை அப்படின்னு பார்த்தோம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பணம் அனுப்புறது நம்ம பார்த்தோம் இந்தியாவில் உள்ள ஹூண்டாய் சுசுக்கி ஹோண்டா போன்ற கம்பெனிகள் தங்களுடைய லாபத்தை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய எம்என்சி மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் இந்திய கம்பெனிகளான ரிலையன்ஸு டாடா போன்ற கம்பெனிகள் அவர்களுடைய லாபத்தை இந்தியாவிற்கு அனுப்புகிறாங்க ரெண்டையும் பக்கத்தில் நமக்கு மைனஸ் தான் வருது காரணம் இந்திய கம்பெனிகள் வெளிநாடுகளில் மிக குறைவு வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் இந்தியாவில் மிக அதிகம் அதனால் இந்திய பணம் நிறைய வெளியே போகுது சரி நம்ம ஏற்கனவே ஜிடிபின்னு பார்த்தல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு பார்த்தோம் இல்லையா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கணக்கெடுக்கும் போது இப்போ ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி இந்தியாவில் தான் இருக்குது அவர்கள் இந்த ஆண்டு ஒரு ஆயிரம் கார் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பேசிக் மாடல் ஐட்டன்னு வச்சுக்கோங்க ஐட்டன் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆயிரம் காரணம் என்னாச்சு ஆயிரம் காரணம் என்னாச்சு அஞ்சு லட்சம் ஒரு ஐம்பது கோடி ஆச்சுன்னு வைங்க நூறு கார் அஞ்சு பத்து அஞ்சு கோடி சரி ஐம்பது கோடி ஆயிரம் கார்கள் ஒரு காரோட மதிப்பு அஞ்சு லட்சம்னா என்னாச்சு பத்து காரு ஐம்பது லட்சம் நூறு காரு அஞ்சு கோடி ஆயிரம் காரு ஐம்பது கோடி சரி ஐம்பது கோடிக்கு இந்த ஆண்டு கார் உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஐம்பது கோடி உற்பத்தி மதிப்பு எதில் சேரும் ஜிடிபியில் தான் சேரும் சரியா ஜிடிபியில் தான் சேரும் அதே இது இந்த ஐம்பது கோடி முடித்து அந்த ஐம்பது கோடியில் அவங்களுக்கு லாபம் ஒரு அஞ்சு கோடின்னு வைங்க அந்த லாபம் எங்கே போகும் வெளிநாட்டு வருமானமாக இந்தியா விட்டு போயிடும் புரியுதா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நம்ம பார்த்தோம் இந்திய நாட்டின் எல்லைக்குள் ஒரு நிதியாண்டு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து பொருட்களுடைய மதிப்புன்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்திய நாட்டுக்குள்ளே அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஹூண்டாய் கம்ப கார் கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி இருக்குது சுசுக்கி ஜப்பான் கம்பெனியுடைய அந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஃபேக்ட்ரி இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ இந்திய எல்லைக்குள்ளே தான் உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்போ அது இந்திய வருமானத்தில் சேருமா ஜப்பான் தென்கொரியா வருமானத்தில் சேருமா இந்திய வருமானத்தில் தான் சேரும் ஏன்னா இந்தியாவுக்குள்ள தான் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு தொழிலாளிகள் இங்கே தான் இருக்காங்க அதற்கான நிலம் இங்கே தான் இருக்குது அப்போ இங்கே தான் சேரும் ஆனால் லாபம் ஆண்டர்பிரீனியர்ஷிப் முதலாளி ஈட்டக்கூடிய லாபம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் தென்கொரியாவுக்கு போயிடும் சரியா அதான் எம்என்சி ரெமிட்டன்ஸ் இங்கே கேஸ் பாருங்கள் ஒரு கம்பெனியுடைய மொத்த உற்பத்தி மதிப்பு ஐம்பது கோடி மதிப்புள்ள கார்களை இந்த ஆண்டு உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐம்பது கோடி ஜிடிபியில் சேர்ந்துடும் ஆனால் அந்த ஐம்பது கோடியில் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அஞ்சு கோடி கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எங்கே போயிடுது வெளிநாட்டுக்கு போயிடுது தென்கொரியாவுடைய வருமானத்தில் சேர்ந்துடும் தென்கொரியாவுடைய வருமானத்தில் ஹூண்டாய் கார் கம்பெனியுடைய ஈட்டக்கூடிய லாபம் அப்போ லாபம் எங்கே போயிடுது ப்ராஃபிட் ஆண்டர்பிரீனியர்ஷிப் தரக்கூடிய லாபம் சொந்த நாட்டுக்கு போயிடுது அதாவது ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அவருடைய லாபம் எங்கே போகும் தென்கொரியாவுக்கு போயிடும் சவுத் கொரியாவுக்கு போயிடும் ஆனால் அவங்களுடைய உற்பத்தி மதிப்பு உற்பத்தி மதிப்பு இந்திய ஜிடிபியில்
நம்ம ஜிடிபியில் குறைஞ்சி போகும் ஜிடிபியில் ஐம்பது கோடி இங்கே சேருதுன்னு வைங்க ப்ளஸ் ஆகுது அஞ்சு கோடி இங்கே மைனஸ் ஆகிரும் சரியா ஜிஎன்பியை கம்பேர் பண்ண வச்சுல இந்திய ஜிஎன்பி ஹூண்டாய் கார் கம்பெனியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்திய ஜி ஜிஎன்பி நாற்பத்தஞ்சு கோடியில் வந்து நிற்கும் காரணம் ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி ஈட்டிய லாபம் வெளிநாட்டு போயிடுது ஆனால் அவங்க கம்பெனி இந்தியா எல்லைக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ அவங்களுடைய உற்பத்தி பொருளுடைய மதிப்பு நம் ஜிடிபியில் சேரும் இந்திய நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்கள் பணிகளுடைய மதிப்பு வெளிநாட்டு கம்பெனி உற்பத்தி பண்ணாலும் இந்திய ஜிடிபியில் தான் சேரும் ஆனால் அதில் அவங்க ஈட்டக்கூடிய லாபம் மட்டும் எங்கே போயிடும் அந்த வெளிநாட்டுக்கு போயிடும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி அப்போ ஜிடிபி அடிப்படையில் வருமான கணக்கீடு இப்படி பண்ணுறோம் ஜிடிபியுடன் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானமோ அல்லது வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய வருமானத்தையோ கழித்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது என்ன கிடைக்குது ஜிஎன்பி கிடைக்குது மொத்த நாட்டு வருமானம் கிடைக்குது அவ்வளோதான் ஜிடிபி தான் அடிப்படை ஃபேக்டர் ஜிடிபியுடன் வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்த்தால் கிடைக்கக்கூடியது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் சேர்த்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஜிஎன்பி கிடைக்குது ஜிஎன்பி கிடைக்குது சரி ரைட் ஜிடிபி ஜிஎன்பி பார்த்துட்டோம் மீதி ரெண்டு ஃபேக்டர் ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன பார்க்கணும் என்டிபி நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி ஜிடிபியுடன் வெளிநாட்டு வருமானத்தை கூட்டினா ஜிஎன்பி கிடைக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் என்டிபின்னு ஒரு வார்த்தை பார்க்குறோம் ஜீனா கிராஸ் மொத்தம் நெட் நெட்டுனா நிகரம் மொத்தத்துலேருந்து எதையோ ஒன்று குறைச்சாக நிகரம் கிடைக்கும் இல்லையா ஆமாம் அப்போ இதிலேருந்து எதையோ ஒன்று கழிக்கிறோம்யா கழித்தா என்ன கிடைக்குது நெட்டு கிடைக்குது அவ்வளோதான் அப்போ ஜிடிபி என்ன கழிக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை கழிக்கிறோம் கழித்தா என்ன கிடைக்குது என்டிபி கிடைக்குது என்ன கழிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன்னு ஒன்று கழிக்கிறோம் தேய்மானம் என்ன கழிக்கிறோம் தேய்மானம் என்டிபி இதான் ஃபார்முலா ஜிடிபியிலிருந்து ஒன்றை கழிக்க நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன கழிக்கிறோம் தேய்மானத்தை கழித்தால் என்டிபி கிடைக்கிறது எதை கழித்தால் என்டிபி கிடைக்கிறது தேய்மானத்தை கழித்தால் என்டிபி கிடைக்கிறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் முதல்ல இது ஒரு ஃபார்முலா நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஜிடிபி ப்ளஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் சேர்த்தா என்ன கிடைக்குது ஜிஎன்பி கிடைக்குது மொத்த உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டு வருமானத்தை சேர்த்தால் மொத்த நாட்டு வருமானம் கிடைக்குது சரி ஜிடிபியிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கழித்தால் என்டிபி கிடைக்குது நான் பார்த்தேன் ஜிஎன் கிராஸிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கழித்தால் நெட்டு கிடைக்குது மொத்தத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கழித்தா நிகரம் கிடைக்கும் அப்படி தானே நம்ம கணக்கு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா என்ன பார்த்துருக்கோம் மொத்த தொகை இவ்வளவு இதில் இவ்வளவற்றை கழிக்க நிகர தொகை கிடைக்கிறது சொல்கிறோமா இது கணபதியுடைய ஆண்டு வருமானம் ஐம்பதாயிரம் இதில் அவர் செலவு செய்த தொகை நாற்பதாயிரம் கழிக்கப்படுகிறது நிகர தொகை பத்தாயிரம் கணக்கு தமிழ் வழியில் தான் படித்தோம் படித்தது ஒன்று அப்போ மொத்தத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கழிக்க நிகரம் கிடைக்கிறது அப்போ ஜிடிபி கிராஸிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கழிக்க நெட்டு கிடைக்கிறது ஜிடிபியிலிருந்து தேய்மானத்தை கழிக்க நெட்டு கிடைக்கிறது அப்போ ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஈக்குவல் டு என்டிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மானத்தை கழிக்க கிடைப்பது மொத்த நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபியிலிருந்து எதை கழிக்கிறோம் தேய்மானத்தை கழிக்கிறோம் கழித்தா நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி கிடைக்கிறது மொத்தத்திலிருந்து தேய்மானத்தை கழித்தால் நிகரம் கிடைக்குது ரெண்டுமே உள்நாட்டு உற்பத்தி தான் சரி பாருங்கள் அப்போ தேய்மானம்னா என்ன டெப்ரிசியேஷன் பொருளாதாரம் விதிகள் என்ன சொல்கிறதுன்னா எவ்ரி திங் டு பி டெப்ரிசியேட்டட் அனைத்தும் தேய்மானத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும் எக்ஸப்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மனிதர்களை தவிர மற்ற அனைத்து பொருட்களும் தேய்மானத்துக்கு உள்ளாக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இன் கேஸ் பாருங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் இப்போது ஹூண்டாய் கார் கம்பெனியை பார்த்தோம் அவங்க வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க உள்நா அவங்க உற்பத்தி வந்து இந்திய வருமானத்தில் சேருதுன்னு பார்த்தோம் அவங்க லாபம் வந்து தென்கொரிய வருமானத்தில் சேருது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஜிடிபி தேய்மானம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் உற்பத்தியை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம் லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆண்ட்ரப்ரீனியர்ஷிப் ஒன்று பார்த்தோம் ஆண்ட்ரப்ரீனியர்ஷிப் இதில் பாருங்கள் இது தேய்மானத்துக்குள்ளாகுது இதுவும் தேய்மானத்துக்குள்ளாகுது கேபிட்டல் பொதுவாக கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்குது என்னெல்லாம் கேபிட்டல் பணம் பணத்துக்கு வட்டி கொடுக்கணும் வட்டி அளவோட அளவு கூடலாம் அல்லது மெஷினரிஸ் பாருங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஹூண்டாய் கார் கம்பெனியில் ஃபேக்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறாங்க மெஷினரிஸ் போட்டிருக்காங்க நவீன கார் தயாரிக்கும் நவீன இயந்திரங்களாக போட்டிருக்காங்க அந்த இயந்திரங்கள் எவ்வளோ காலத்துக்கு சர்வை பண்ணும் பத்து வருஷம் சர்வே பண்ணுமா 
பத்து வருஷம் சர்வே பண்ணுமா ஆமாம் பண்ணும் பத்து வருஷம் சர்வே பண்ணும் அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணி ஆகணும் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு புது மிஷினை போடணும் அந்த மிஷின் தேய்மானத்துக்கு உள்ளாகும் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகும் அப்போ அதற்குன்ற ஒரு தொகை ஒதுக்கணும் இல்லையா திடீர்னு ஒரு தொகை கேட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி பார்த்தோம் அந்த கார் கம்பெனியுடைய அந்த மெஷின்ஸுடைய வேல்யூ பத்து கோடி வைங்க பத்து கோடி மதிப்புள்ள மெஷின்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதனுடைய வேலிடிட்டி பத்து ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டு முடிஞ்ச உடனே திரும்பவும் ஒரு பத்து கோடி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி தங்களுடைய லாபத்தில் அவர்கள் குறைத்து காட்டலாம் அல்லது தங்களுடைய உற்பத்தியில் குறைத்து காட்டலாம் சரியா அதுக்கு பேர் தான் தேய்மானம் அப்போ இன்கேஸ் பாருங்கள் பத்து கோடி மதிப்புள்ள ஒரு மெஷின் மெஷின் பத்து வருஷத்தில் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆண்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் தேய்மானமாக ஒரு கோடி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வருஷத்தில் அந்த சொத்துடைய மதிப்பு மிஷினுடைய மதிப்பு ஒம்பது கோடி ஆகும் மூன்றாவது வருஷத்தில் எட்டு கோடி ஆகும் நாலாவது வருஷத்தில் ஏழு கோடி ஆகும் அப்போ வருஷம் வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷனுக்கு உள்ளாகுது தேய்மானத்துக்கு உள்ளாகுது அப்போ பத்து ஆண்டுகள் கழித்து அவர்கள் மீண்டும் என்ன பண்ணணும் புது மிஷின் வாங்கணும் அப்போ ஆண்டிற்கு ஒரு கோடி செலவு வைக்கிது எது மிஷினை மாற்றணும் அப்போ பத்து வருஷம் கழித்து திடீர்னு பத்து கோடி வேணா என்ன பண்ணுவாங்க முடியாது அப்போ தேய்மானமாக கழித்துக்கிட்டே வரலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஐம்பது கோடி மதிப்புள்ள பொருட்களை அவர்கள் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் அவங்களுடைய ஜிடிபி ஐம்பது கோடி ஹோண்டா கார் கம்பெனி அப்படின்னு வைங்க தேய்மானமாக அவர்கள் பத்து சதவீதம் அப்படி சார் பாருங்கள் பத்து கோடி மதிப்புள்ள மிஷினை போட்டு தான் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு கோடி கழிச்சிக்கலாம் கழித்தா அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் என்டிபியாக என்ன வரும் நாற்பத்தொம்பது கோடி வரும் புரியுதா அதாவது பத்து ஆண்டுகள் கழித்து மொத்தமாக பத்து கோடி அவங்க கேபிட்டலில் சேர்க்க முடியாது அந்த மிஷினரிக்கு அவங்க செலவு பண்ண முடியாது அப்போ அது தேய்மானம் அதனுடைய மதிப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆண்டுக்கு ஒரு கோடி மதிப்பில் அது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த வருஷம் அந்த மிஷினை நம்ம விலை கொடுத்து இன்னொரு கம்பெனி வாங்கினா பத்து கோடி அடுத்த வருஷம் அதனுடைய மதிப்பு ஒம்பது கோடி அதுக்கடுத்த வருஷம் எட்டு கோடி பத்து ஆண்டுகளில் மொத்தமாக அது லேப்ஸ் ஆகிடுது புது மிஷின் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆண்டிற்கு ஒரு கோடி தேய்மான செலவாக நாம் குறைத்து கொள்ளலாம் இதை போன்று தான் இந்தியாவுக்கு நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் இப்படி பார்த்தோம் ஒட்டு மொத்த இந்தியாவில் உள்ள மொத்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இப்படி கணக்கு பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் குறைச்சி காட்டிக்கலாம் ஏன்னா தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப இப்படி தான் பார்க்கணும் தேய்மான செலவுகள் ஒரு விவசாயியுடைய ஆண்டு வருமானம் அஞ்சு லட்சம் பஞ்சாப்லாம் நல்லா தாறு மாறாக சம்பாதிக்கிறாங்க விவசாயிகள் கடின உழைப்பு அவர்களுடைய பசுமை புரட்சி கொடுத்த தாக்கம் நல்ல வருமானம் கிடைக்குது ஆனால் டிராக்டர் தேய்மானமாகுது பத்து வருஷம் கழிச்சு அவங்க டிராக்டர் மாற்றணும் இந்த ஆண்டு பஞ்சாப் விவசாயியுடைய ஆண்டு வருமானம் பத்து லட்சம் டிராக்டர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு டிராக்டர் வச்சுருக்காரு அதனுடைய மதிப்பு வருஷம் வருஷம் ஐம்பதாயிரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ இந்த ஆண்டு அவருடைய வருமானம் பத்து லட்சம் அதில் ஐம்பதாயிரம் தேய்மானமாக கழிச்சிக்கலாம் பத்து வருஷம் கழிச்சு அவர் புது டிராக்டரை வாங்குவார் அப்போ அவருடைய வருமானத்தை அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் குறைச்சி காட்டிக்கலாம் காட்டிக்கலாமா ஏன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு அவர் திரும்ப அஞ்சு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுதான் மீனிங் அப்போ தேய்மானமாக குறைத்து கொள்ளலாம் வருமானம் வருமானம்ட்டு திடீர்னு செலவு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்போ அதனுடைய மதிப்பும் குறைவு இல்லையா அந்த பொருளை யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி தங்களுடைய மெஷின்ஸை உற்பத்தி பண்ணி தான் உற்ப அதன் அடிப்படையில் தான் இவ்வளோ காரை உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க மெஷினுடைய மதிப்பு குறைய குறைய அவங்களுடைய வேல்யூவும் குறைய தொடங்குது அப்போ வருமானத்தை குறைத்து காட்டி அந்த பணத்தை எடுத்து பின்னாலும் புது மெஷினரி வாங்கணும் இல்லையா இதுதான் தேய்மானம் ஒவ்வொரு பொருட்களும் தேய்மானத்துக்குள்ளாகுது அப்போ ஒரு தேசமே ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு மட்டும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி ஆண்டு வருமானம் உற்பத்தி மதிப்பு ஐம்பது கோடி தேய்மானமாக ஒரு கோடியை கழிச்சுக்கிறாங்க அப்போ நிகர வருமானம் அந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளவு நாற்பத்தொம்பது கோடி இதே மாதிரி ஒட்டு மொத்த இந்தியா பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள மொத்த கம்பெனியுடைய மொத்த வருமானம் ஒரு ஐம்பது கோடின்னு எடுத்துக்கோங்க அதில் தேய்மானமாக ஒரு கோடி மிச்சம் எவ்வளவு நாற்பத்தொம்பது கோடி இதுதான் என்டிபி நாட்டில் உள்ள கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து மொத்த தேசத்தில் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்துடைய தேய்மானத்தை கழித்தால் கிடைக்கக்கூடியது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அல்லது நிகர உள்நாட்டு வருமானம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அப்போ ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஈக்குவல் டு என்டிபி ஓகேயா ஜிடிபிலேருந்து எதை கழித்தால் என்டிபி கிடைக்குது தேய்மானத்தை கழித்தால் கிடைப்பது என்டிபி அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டாவது ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம் முதல் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் ஜிடிபி ப்ளஸ் இன்கம்
ஜிஎன்பியிலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் தேய்மானத்தை கழிக்கிறோம் கழிச்சா என்என்பி கிடச்சிது இங்கே ஜிடிபிலேருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சா என்டிபி கிடைக்கிது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் அஃபெக்ட் ஆகுது இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அஃபெக்ட் ஆகுது ரெண்டாவது தேய்மானம் அஃபெக்ட் ஆகுது உள்நாட்டு வருமானத்தோடு வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை சேர்க்கிறோம் தேய்மானத்தை கழிக்கிறோம் கிடைத்தால் என்ன கிடைக்குது என்என்பி ஓகேயா புரியுதா ஜிடிபி அவ்வளோதான் நாலு ஃபேக்டர் ஜிஎன்பி என்டிபி என்என்பி ஜிடிபியுடன் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடை சேர்க்கிறோம் சேர்த்தால் ஜிஎன்பி கிடைக்கிறது ஜிஎன்பியிலிருந்து டெப்ரிசியேஷனை கழிக்கிறோம் கழித்தால் என்என்பி கிடைக்கிறது இங்கே ஜிடிபியிலிருந்து டெப்ரிசியேஷனை கழித்தா என்டிபி கிடைக்கிறது நம்ம இப்படி பார்க்க வேண்டாம் அப்படி பாருங்கள் ஜிடிபியிலிருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வருமானத்தை கூட்டவோ கழிக்கவோ செய்தால் ஜிஎன்பி கிடைக்கிறது ஜிஎன்பியிலிருந்து தேய்மானத்தை கழித்தால் என்ன கிடைக்குது என்என்பி கிடைக்குது அப்போ ரெண்டு ஃபேக்டரும் அப்ளை ஆகிடுச்சு இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடும் அப்ளை ஆகிடுச்சு தேய்மானமும் டெப்ரிசியேஷனும் அப்ளை ஆகிடுச்சு அப்போ இது என்ன வந்துருச்சு என்என்பி கிடைக்குது அப்போ என்என்பியை தான் ஃபைனலைஸ்ட் இன்கம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் நாளே நாள் தான் முடிஞ்சு போச்சு உற்பத்தி அடிப்படையில் வருமானத்தை கணக்கிடுவது மொத்த உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுடைய மதிப்பை கணக்கிடுகிறோம் ஒரு நிதியாண்டில் நம் நாட்டின் எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மற்றும் வழங்கப்பட்ட சேவைகளின் மதிப்பு அதுதான் ஜிடிபி ஜிடிபியுடன் வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை சேர்க்கிறோம் சேர்த்தால் ஜிஎன்பி கிடைக்கிறது ஜிஎன்பியிலிருந்து இந்த ஆண்டுக்கான தேய்மான மதிப்பை கழிக்கிறோம் சரியா அப்போ என்ன கிடைக்குது என்என்பி கிடைக்குது சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி